。我觉得吧，初一不是不想说，也不是不敢说，他似乎是在跟什么人怄气，怄气。不会是跟我吧？不是我最近我也没惹他，也许是您经常在这儿，他压力太大了。哦，那是有这个可能性啊。那这样，我下次来的时候，我直接把它交给您，我就逛街去。没准能行，咱先试试。行。妈，您能不能别再催我了呀？啊，您知不知道我们干销售的年底是最忙的时候？我们这一年的业绩就靠年底往上冲呢。你除了业绩就没有别的了啊？不就是业余时间让你给你弟弟找个女朋友吗？就这么难吗？冰冰不是你亲弟弟吗？我没说不管，那你总要给我点时间吧。我和你爸帮你在家里带着玩，家里还有刘向上。你除了上下班，哎，这家里的事情你操个哪个心啊？我跟你说啊，再给你一天时间，把你弟弟安排好，不然的话，我和你爸就回家去。娃儿你们自己带。妈，您别逼我行吗？我就逼你喽，扎阳。哎呀，哪有为了亲儿子要逼死亲闺女的呀？戴总，哎，我找您签个字。啊、哦。嗯。哎，小胡啊，哎，我问你个事儿，就是咱们门店，谁是单身呀？啊？那个，苗苗呀，李晶啊。他们有男朋友吗？呃，李晶早就结婚了，苗苗好像也有对象。哦。嗯，那个戴总。嗯。其实，我单身。你是单身？嗯。那也没用啊。哎呀，谁让你是个男的？不是，戴总，您是要干什么呀？我就是随便问问。哦，哎，这个，呃，我先看完了，然后签了字再叫你。哎，好嘞。嗯。啊！吴经理说你满店在找单身的，怎么着啊？是单身的有奖励，还是单身的有惩罚啊？我真的服了胡军的嘴了。什么奖励惩罚的呀？是我妈逼着我给我弟找对象。那你为什么不问我呀？你，你不刚分手吗？对呀、啊，所以我得赶紧找下家啊。哎，不是你真的假的呀？啊，你可刚分手，姐，那一段感情已经是过去式了。这样吧。你先让我看看你弟的照片，我看看我俩合不合适啊？首先声明啊，我对男朋友的要求很高，太 low 可不行。我弟怎么样？啥也别说了，姐，大姑姐，什么也别说了，什么哎哎哎，哎呦，你这用多大劲儿？哎呀，我关键还得问一下我弟，他不一定有时间啊。姐，你问一下吧，他什么时候有时间呢？啊，他什么时候有时间呢？他什么时候？哎，原来现在是男生比较危险啊。我得保护好我弟弟。姐，呀，你有一个这么帅的弟弟，为什么不早说呀？安排一下，你快打个电话，快打个电话，打个电话，就这么一下。哎呀，你你问一下，我求你了，你问一下
我回来了，回来了，等了你一路晚上了。啊？哎呀妈，你终于回来了！你过来，你过来，干嘛呀？哦，有什么事儿？过来。您看啊，这个是官方认证的重点教育机构出的寒假作业。嗯，这个是补习班老师给我出的课后作业。怎么了？此时此刻，您不想说点什么吗？哎呀，这方老师真是挺认真负责的。你不觉得这些对我们这种小学生有点残忍吗？你现在的任务不就是学习吗？啊，这有什么残忍的？那国家为什么要取缔这些什么课后辅导班还有补习班呢？那是为了让你们能更加自觉主动的学习，为了提高你们的自学能力。像你这种既不主动又不自觉的人，我不就得上点手段吗？那你为什么要找一个只会刷题的老虐待狂来虐待我呢？我是您亲儿子呀，刘果宁，你现在跟谁学的？怎么那么没有礼貌啊？你怎么那么说人家方老师呢？说一千道一万，你不就是想逃避学习吗？啊？没门儿！我告诉你啊，好好给我完成这些作业，甭想让他给我讲条件。哎，爸、啊，我给你一任务啊，从明天开始，你帮我监督刘果宁完成这个补习作业啊，不完成不许离开桌子，也不许看什么电子产品。哎，他那个东西我不懂的。我每天给你二十块钱，啥子钱不钱呢？你莫管，包在我身上。他妈，你玩太狠了吧！对付你这种不爱学习的孩子，就得这么狠。哎，进去，进去。嗯。你说你刚才说那个钱是周姐还是若姐的？随你。嗯。哦。做到。做到，我要监督你学习。来，快快快！嗯，这到底是怎么回事啊？我不知道，我也才看到呀。你怎么不知道？是你给我们介绍的呀。方老师那么好，连那一点这个消息介绍的，我们都没有，没有，没有，怎么回事啊？我。不是，雨轩妈，这怎么了啊？果宁妈妈，这……哎呀，方老师这托管班被关了，啊？哎，怎么回事啊？这个，我们不是刚交的钱吗？我看看。哎呀，你别急。哎，现在能找着人吗？真被查封了，天降正义呀！说什么呢你啊？妈，我觉得此地不宜久留，咱别扰了。哎，走吧走吧。哎，不是，我我我钱还要呢，没事没事，怎么回事儿啊？你，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方老师，方我带你一块儿学刘果年，你在屋里瞎叫唤什么呢？啊，你这么开心啊？哎呀妈，老天都看不下去了，你就别强求了。我一定有别的办法啊！我给你再找一家。你咋非要逆天而行呢？为了你的学习，你妈我能干翻苍穹。等着吧啊！我就不信了，我非再给他找一家不行。哎呀，人何必呢？这国家都在给学生减负，啊，你这还给自己压力？嗯，减负归减负，那现在竞争压力那么激烈，是不是事实啊？哎，你儿子学习成绩那么差，他怎么和人家比呀、啊？他又是个男孩，他要是将来没出息了，这结婚生子都会受影响的。哎呀，你这想的有点远嘛，也太极端了吧。不是，现在事实证明啊，国家不允许的，你这私自补课的违反规定的，就是给你查封了。你这干嘛那么犟啊？是吧
，雨仙妈妈，国宝妈妈，你睡了吗？啊、哦，还没呢。国宝妈妈，你说我这是招谁惹谁了？我这不也是为了大家好吗？我知道，我信你啊。我就知道你最同情达理了。说实话。今天这事儿我真是冤枉，群里只有你，没跟着他们瞎起哄，逼迫我还钱。国宝妈妈，你放心啊，这事儿没完呢，我还有别的门路。哎，你先别着急啊，我这边先找到方老师，把钱给大家退了，然后我再给你介绍新门路。你还有新的门路？那当然。您是韩老师吧？哦，您是，我是刘国宝的姥姥。呃，刘国宝。哦哦，您好，您好，您好不好意思。先往前面去啊。哎，韩老师，哎，我们国宝琴学的怎么样？不是，你们家孩子都没怎么来上过课呀？他爸爸每次在那个线上给我打完卡，然后就各种请假。到现在为止，您家孩子都没学过什么东西。要不您刚才一打招呼，我都没印象了。哦、没事。哦。哎。要要不您跟他爸爸确认一下？哎，好的好的，好的没事。嗯。姐夫，哎呀，练完了，今天怎么样啊？啊，好，表现的好不好？走，姐夫送你们。你消消气儿啊！不是，向上，我实在是实在是不明白，你怎么能够带着国宝和冰冰一起糊弄我呢？啊，这这这是不是太过分了？哎，刘向上，有你这么办事儿的吗？啊，我妈辛辛苦苦的给国宝找这个课外班，还自掏腰包交了学费。哎，你不说感谢一句吧？你你怎么能和他们一起来骗我妈呢？啊？你是不是觉得这钱不是你交的，你不心疼啊？小三，这个确实有点过分了啊！主要是国宝实在对那弹钢琴不感兴趣，我也不想让他那么痛苦啊。刘向上，你要这么惯着他，他将来一事无成的。谁也不许说我爸爸，老婆婆讨厌你！哎，刘国宝，你怎么说话呢你？你给我回来！都是被你给惯坏。已经到这一步，那我也说两句。这兴趣班得让孩子感兴趣才行，他就没这方面天赋，非要往这方面培养，你横着不能让老虎吃素吧？这这，哎妈妈妈妈，别生气别生气啊！我去说他去，你别生气啊！刘向上。生气了啊！哎呀，这个事儿啊，主要是怪我。嗯嗯，是我天天磨着姐夫，让他送国宝来学跆拳道的。哎，主要是吧，我们的朱教练说了，咱们家国宝呀特别有天赋。哦哦，对了，朱教练还跟我说，嗯，这个跆拳道的考级证书啊，这以后都是能加分的。哦，啊，妈。你难道不想让国宝赢在起跑线上吗？啊，这个
事情啊。嗯，你就是做的不对啊，是是是。但是我觉得，这个责任，其实完全在静静。嗯，太强势了。他要是有你十分之一的温柔，他们三个不可能这样子干的，啥子话都听不进去的，对不对？而且学校为为啥子要放放假呢？就是为了让娃娃们这个休息休息嘛。你现在这个放假啊，干那么多事情，比上学都要忙，娃娃们怎么想？你们闭嘴！你妈妈说的，叫你不要再说了。你妈妈现在的血压说：“我开枪，我不晓得这些道理说，啊，国宝。”国宝，今天这个事情呢，姥姥想的不周到，跟你道歉。嗯。你要是不喜欢弹钢琴，就不学了。啊？但是舞蹈还得学。哎。女孩子学舞蹈，身材好，气质好，还锻炼身体。那跆拳道可以继续吗？跆拳道，嗯、好吧。谢谢姥姥。<笑>妈，这事儿不是都过去了，你怎么跟我姐还单独要找我学画呀？国宝的事儿过去了，你的事儿没过去哦。我的事儿？我什么事儿啊？相亲的事哦。妈，你能别每次一见面就说这个吗？先别急，听姐姐说。呃，那个老弟，我们公司啊有个女孩，长得挺好看的，叫丁丁，要不你见见？你要是敢不见，我就去你们健身房闹去，让你们经理知道。不是，妈，哎呀，哪有你们这么赶鸭子上架的呀？嗯，行。我去，但是我可说好了，我可不保证能成啊。只要答应去就行。静静、啊，嗯，安排哦，安排。<笑> Hello, welcome.、Uh. This way, please. 你这么早就来了？ Here's the menu, and you can have a look. Uh, give me two water, please. Sure. Thank you. Uh, 我给你们介绍啊，这个呢就是我弟戴冰，啊，这个就是丁丁。嗨，你好。呃，你你你你们多聊聊啊，多聊聊。嗯。听说你是搞健身的？哦，我不是搞健身的，我只是在健身工作室上班。我说的这个身材，那你卖卡的？我是搞管理的，那不就卖卡的吗？听说你是零零后是吧？啊，刚和男朋友分手。哎，这还是年轻好呀，看样子受的伤不深，很快就走出来了啊。哎。说话能客气点吗？你也稍微收敛点吧。嗯，你你你们俩慢慢聊吧啊，我我去趟洗手间，慢走。不走。嗯，挺好。哎，妈。我觉得没戏，哎，这两个人一见面就剑拔弩张、针锋相对的。冰冰是不是故意的？他就算是故意的，你能把他怎么办呀？哎
，你们在哪？把地址给我，我去教训他。妈，这种事儿你怎么管得了呀？你别跟着瞎掺和了。喂，哎哎，哎。我跟你说，就是这个，巨好玩，它是谍战主题，然后后面还有枪战，真的巨刺激。我还没、嗯、没见过这种。哦，嗯嗯。哦，对了，你要去滑雪，记住一定不要去那个北山，真不行，还是重乐比较好。重乐？嗯。为什么？我跟那两个赛道，不管是布置什么，各方面差太多。聊得挺好的。姐，你怎么不早跟我说？这丁丁可是一剧本杀大神。姐。我现在对滑雪有狂热的兴趣，你怎么不跟我说呢？斌哥是一个滑雪高手，您会滑而已，会滑。找到共同语言了。<笑>我刚刚说的那地儿叫叫叫，云佛山。那环境我给你看，我去过，你看这环境是不是特好？哦，你看一下这环境，这雪道哎，这怎么到了也不说跟我联系一下啊？不收拾东西了吗？这环境怎么样？你你你你你拍一下你那个屋，我看看你那个住的环境。哎，有什么好看的？你这拍一下床。哎，哎，这床是，不是这，这是你的床吗？对啊。上面什么东西啊？没什么东西。那个麦克老师呢？他出去了，先不跟你说了，我去找麦克老师了，拜拜。哎。是面膜，呃，深海海藻泥，我用过这款。女的用的吧？那可不一定，现在很多男生都用的。男的用这个，那多变态啊！你才变态呢！你以为谁都跟你似的活得那么糙啊？等会儿，等会儿，等会儿。嗯。比起面膜，这个才可怕呢。不是，你看，你看，这什么呀？我们女人每个月都会用的。化妆品。每个月都会用的。这，啊这，等会儿等会儿，你先别着急。这这这桌桌上怎么会有这个东西？那要不然咱问问老师呗。快打电话，快！啊！败家儿子，这什么孩子？这是要干嘛呀？这是。Hello, Michael. Uh, I just want to ask if my Child has a girlfriend? No, no, no. Okay, 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 okay. Thank you, thank you. Bye, 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 bye. 老师说没有。老师不知道呗，这事他能让老师知道吗？那这小小年纪的，这卫生巾都在这儿了。会不会是比如说哪个女老师放错了，忘在这儿了？是这样的。国外的老师呢，一般对这种事儿是不太敏感的，他们不会在乎孩子谈不谈恋爱的，所以老师跟我说的应该是实话。那难道十五为了谈恋爱把老师都给买通了？不至于吧啥玩意儿、啊？儿子啊！哈哈，应杰来了，来了，你给我。哎，老妹儿啊，哎、老妹儿，小薇，你看看谁来了？哎呦，快来看，我看看谁来了。我来了，杰子。哎，你说你来了，你怎么不吱一声啊？啊，是啊，我临时决定的，才说了，也怕提前跟您二老说，给你们添麻烦，不麻烦。
麻烦人。谁让你来的？你你干嘛呢？收炕去啊！对对对，快点，好收炕，快！唐牛走走，杰子。把炕烧热乎的，来来来，上炕啊！啊，进屋了，进屋了。来来来来来来来,来，你还真上炕啊你？谁让你来的？你让我来的？我什么让你来的？谁让你天天在朋友圈发这边的美景美食，看得我这心里直痒呢？昨儿早上我灵光乍现，我买一机票直接飞过来不就完了？哼，真像你做事的风格啊，从来不想后果是吧？我看我儿子，我想什么后果呀？天快黑了，什么时候走？呃，看心情吧。你还看心情啊？看您心情呗。您要是觉得我烦呢，我现在就可以走。我现在就烦你走吧。要觉得我不烦呢，我可以多待几天，到春节也不是不行。哼、哦，还真会顺杆爬了哈。还行吧。<笑>哎呀，干啥呢？干啥呢？在外头多冷啊！进屋啊，进屋，进屋，烧的热乎。好嘞，好嘞，好嘞。进屋。进屋，哼，都能瞪我了，真打败了。儿子，你是不是长个儿了呀？好像是。杰子，哎，你看，老白干行吗？我就想喝这个，<笑>是吧？杰子，哎，你最爱吃的炖大鹅。<笑>哎呦妈，又不是外人，您甭忙活了。<笑>叫谁妈呢？都离了，瞎叫什么呢你？啊，我这习惯了，一下就顺嘴了。小薇啊，咱俩是不是两口子了？那我认个干妈总行吧？我喊您一声妈行吗？妈。哎，我愿意呀、啊。我为什么不愿意呀、啊？我听着我还高兴呢、啊。<笑>那我喊您一声爸，您没意见吧？哎，<笑>没意见，没意见。<笑>我们啊。已经都听习惯了，你要是真喊我们叔叔阿姨啊，我们还真别扭，就是，是不是？您看这听的没意见，说的也没意见，怎么有的人就那么多事儿呢？哎，你这爸，我先敬您一杯，祝您身体健康。好，谢谢谢谢，我干了。马英杰，我发现你这个人吧，就这个嘴和这个脸都不是一般材料合成的。你这闺女，你怎么说话呢？人家杰子大老远来了，人家是且，你跟且说话，你有点礼貌行不行？这刚才还不拿自己当外人呢，不都您儿子了吗？怎么现在成且了？你看这气氛都挺好的，大家高高兴兴的，就你，烦人巴拉的。我妈妈，妈妈，你多吃菜，少说话呗。哎，对呀、啊，胖豆，让你妈多吃菜，少说话。这还是我家吗？啊，你是我杰子，这次来。准备住几天不？正好我这年底啊不太忙，我想着您二老要是不烦我呢，我想在这儿待到春节，不知道有没有地儿啊？你说什么话呢？<笑>什么叫烦呢？有的是地儿，你想待多久待多久。好嘞，<笑>对呀、啊，你要在啊，我还有人陪我喝酒了。<笑>喝不是住吗？可劲儿住。那那个就惦着喝酒。爸妈，我就先敬一下您二位，好吧？<笑>哎呀，我都忘了你最爱吃的大拉皮儿，我去给你做。嗯、谢谢妈，快快，老头子，跟我烧火去。嗯、快，那拉个皮儿也生火。哎，小薇，怎么不动筷子呀？妈，吃吧你，话那么多。你到底来干嘛的？是这样。我跟我姐、我妈大吵了一架，闹翻了，啊，正好呢，想着过来陪你、儿子，还有咱爸、咱妈一块过一春节。你就这样那张嘴啊！天地良心，我但凡有一句假话，我出门我掉冰窟窿里。你现在就躺冰窟窿里去吧。我跟你讲啊，老白干浓度可高，你自己喝你的，别管我爸，注意分寸。放心吧，姐姐。那您这是同意我留下来了？儿子，吃完饭，爸爸就陪你出门打雪仗，兑现人去，啊？好，是吧？嗯。来，鸡蛋，吃个木耳。好嘞。
哎呀，这马上春节了，咱这一季度的指标还差一点点呢。哎，你跟豪姐他们说一说，让他们再加把劲儿，咱争取翻过年来的时候来个开门红。嗯，好的，戴总。哎，冰箱买的还挺好。姐，我想请个假。哎，你怎么老请假呀？嗯，请。你没看我们俩正开会呢吗？出去。戴总，嗯，您知道丁丁为啥请假吗？为什么？去约会啦！约会，跟谁呀、啊？跟你弟。带兵？哎，你怎么知道的？他下午发语音的时候被我听到了。姐，现在说话方便了吧？哎呀，丁丁啊，虽然咱这门店在郊区，也算是天高皇帝远，但是你不能老请假呀。我工作都做完了，而且我就请一个小时。我今天早走一个小时，我明天保证晚走一个小时，行吗？约人啦？很重要的人，哼<笑>，行吧。哎。不过咱可说好啊，明天你一定要把那一小时补上，要不人家那小胡那考勤怎么做呀？好，走了。哎，你们走了。啊！哎，他们俩效率挺高的呀。啊，他真的要约会了？我听那个意思好像是的。哎呀，那太好了。这,这小子，哎，好看吗？我给你看他的朋友圈啊，这个姑娘呀，人长得挺好看的，嗯，她就是性子有点直，说话有点冲。哎，说话冲不要紧的，那还能管住她呢。我们家女人说话哪有不冲的？哎，看看，哎，怎么样？啊，看着还行。嗯，就这。不是他穿的，是不是有点太？这这都这么露着，太开放了吧？哎呀妈，你这不能光看外表。你刚才不是还说吗？那性格很重要。他不是他性格挺好的，啊？不是，主要是哎呀，有点不太像我想象中的儿媳妇那个样子。这八字还没一撇呢，你就当儿媳妇的太早了。不过。要是你弟要是他喜欢的话，先先先这么着吧。对，先来处处。我弟喜欢最重要，就咱俩见机行事啊。来，你你再看看，还有别的照片啊。嗯，那咋了？藏什么呢？没藏啊。没藏，嗯。哎呀，你真的是不浪费一分钟玩的时间啊！妈，你说我们为什么要放寒暑假？那么就是国家、学校、老师看我们辛苦，给我们点休息时间吗？那么放假，放假，那么就是休息吗？你给我搞那么一大堆补习班，你说说这还是放假吗？那是放血呀，刘果宁。你说你到底随谁呀？啊，你怎么就那么不爱学习呢？妈，我们老师也说了，学习这个东西它是靠自觉的呀。你那么逼我，我现在很排斥，我都不想学了。嗯，是，你说的有道理。我也觉得妈妈前段时间确实。逼你逼得有点太狠了，也没有什么好效果。嗯，所以我呢，决定好好的让你放松放松，带你去玩你最喜欢的剧本杀，怎么样？真的？嗯，你没跟我开玩笑吧？开什么玩笑？因为我觉得呢，你说的有点道理
，我不应该在没经过你同意的前提下就逼你去上什么补习班。这点呢，你爸爸也已经批评我了，所以我要先补偿补偿。嗯，真的，这不像您的人设。我什么人设呀？我，去不去？去去去。行。哎呀，我明天中午吃完饭叫你啊。好的，谢谢妈妈。嗯。基本上还藏的还挺深的哈。哎，进来。哎，来啦！这是给你带的奶茶。哎呀，带头鹅毛去了，这不是有啥阴影吗？哎，要我呢？哎，这样是不是有什么补习班？我也不知道，反正我妈让我来，我就来了。那可真是你妈的好大人。各位来参加趣味闯关剧本杀的小朋友们，大家好，我是 NPC 东东老师。哎，东东老师，您给我们介绍介绍呗。嗯，呃，那我简单的给咱们介绍一下吧。咱们这个剧本杀呢，是一个剧情闯关类的，有很多种类可以选，比如有小数点、大闹整数王国是益智类的，还有木兰词是历史类的，还有哈利魔法学校是社交类的，而且，咱们这个需要闯关升级，是叠加难度的。哎，这个是，那个老师，我们这几个本都报，我们也报，我们也报，家里报。小美，快带小朋友们换个衣服，然后我去准备一下。嗯、行，来，小朋友们跟我去换衣服啦。去吧。这位小朋友，东市买什么？骏马。对了，这位小朋友，西市买什么？长鞭。买鞍鞯。这位小朋友。男士买什么？买买配头。答对了。北市买什么？买什么？对了，买长鞭。给你一个。所有人跟我一起读一遍：东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭。雨轩妈妈，谢谢你啊，找到这么好的一个地方，你看。既益智又娱乐，还能补习功课，太厉害某中学一个家长举报其娃娃所在班的班主任，该家长举报的内容意思大致如下。该老师利用自己本身的职业优势，私底下给自己屋头的娃娃补课，属于开小灶，违反国家在职教师不得私下以各种形式设立补习班的规定。而且这种行为对其他学生来说，是不是公平的吗？周文翰爸爸，你这发着连接什么意思啊？是想让我们站队吗？我绝对没有说要站队的意思哈。呃，我把这个链接发到群里面呢，主要是想看一下各位爸爸妈妈对这个事情的看法啊。你们觉得这个家长对老师的投诉，呃，咋个说就是公不公平嘛？我认为举报的非常合理，嗯
。试问，老师的职业是不是就相当于大花园里的园丁？你既然是园丁，你就不能针对某一朵花特别上心，那对其他的花朵它就不公平啊？对呀、啊，你不能因为自己的职业便利，你就给自己家孩子开小灶，对不对？你这对于我们没办法辅导孩子的家长，那我们孩子不吃大亏了？呃，我个人呢不是太同意这个说法哈。我觉得这个老师他下班以后，他也是普通人，他也是一个家长。这个家长给国人家的娃娃这个辅导功课，这个是天经地义的事情噻。对呀、啊，难道我们不给孩子辅导功课吗？不能因为爸爸妈妈的职业是老师，就不能给孩子辅导功课了吧？这么说的话，对老师也不公平啊。周博士。您不觉得您自己说这话欠妥吗？老师他下了班还是老师，对吧？哎，就像您这个大博士，您下了班博士的头衔还在呀。老师他的职业就是教书，他辅导自己的孩子功课，那也是利用自己的职业优势啊。对其他的孩子他就是不公平啊。对对对对，我赞同徐梦瑶妈妈的话。那家里面其他人就不能辅导孩子功课吗？对吧？你这不是辅导，你这就是给孩子开小灶。你要这么说的话。那周博士给自己孩子辅导功课，是不是也算不公平啊？不能这么说的呀